Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada sesiapa yang memberi salam Selamat pagi kepada Apa nama ni Mereka yang bukan beragama Islam Tak ada nasi eh Mana ada Jangan nak macam tu Ok jadi tuan-tuan <coughs> Isu GNN Ataupun jabat, Jabatan Netizen Negara Jadi saya memandang mereka ni Mereka ni Lebih daripada orang lain pandang lah Saya pandang mereka ni Gifted They are gifted and To be someone To be something yang baik untuk negara kan? uh, Jadi tuan-tuan mungkin pelik dengan saya Mungkin pelik dengan pandangan saya Sebab saya daripada bidang sains komputer Kalau tuan-tuan tengok Di Malaysia mungkin kita panggil jabat, jabatan netizen negara Tapi kalau kita tengok di luar negara tuan-tuan eh? Di luar negara kita ada pelbagai kan? Pelbagai uh, kumpulan daripada komp- uh, apa nama budak-budak komputer ni lah kenapa saya panggil mereka ni budak komputer sekarang saya nak terangkan kepada tuan-tuan dulu ah masa saya ada kes dengan uh, isu bukit malut ah uh, uh, isu bukit malut ada seorang yang apa nama ni ugut nak bunuh saya jadi tuan-tuan sebelum uh, pihak polis dapat tahu siapa apa nama orang yang ugut tu macam kita kalau kita dalam proses pihak polis ni kalau buat Uh, laporan polis polis kena polis kena uh, bawa laporan tu pergi kepada syarikat telco dan syarikat telco akan bagi nombor telefon ni didaftarkan atas nama siapa jadi lamalah kan uh, jadi benda ni benda ni lama kan uh, jadi tuan-tuan dalam kes ni JNN depa depa punya team lah kan uh, orang depa lah tak sampai 5 minit tuan ah uh, tak sampai tak sampai 5 minit maklumat dah ada <laughs> maklumat PDPA kan kan maklumat PDPA ya lah. maklumat orang kata apa keresaan maklumat dah ada oh siapa telefon siapa nama dia Ibrahim Husin duduk di mana taman nilam kan semua ada sekali ingat alamat semua sekali minit cukup lah kan jadi orang kata apa uh, bagus juga depa ni kan uh, arit ai gurun uh, rindu ke ahang syafiq <laughs> tak apa-apa insyaallah kan jadi tuan-tuan kalau kita tengoklah dia ada kebaikan dia kalau di luar negeri kan ada kumpulan macam mereka ni Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar lah Kalau tuan-tuan biasa dengan komputer sains Tuan-tuan akan biasa dengar kumpulan-kumpulan ni kan? Kalau kita tengok <coughs> kumpulan yang Macam uh, JNN ni Kalau kita tengok uh, The Condor kan? The Condor ni adalah satu Apa nama ni Individu hacker uh, Dia individu dia bukan kumpulan Individu hacker yang dia berjaya shutdown Di entire US system uh, Dan dia sekarang ni bekerja sebagai uh, Penasihat Uh, penasihat bahagian uh, network security ataupun cyber security kepada uh, United States of America. Uh, jadi tuan-tuan tengok ah uh, tu dia condo. Dia ni pernah diwartakan wanted uh, dalam 36 kes uh, termasuk dengan apa nama ni kecurian maklumat berkenaan dengan senjata api, uh, nuklear, uh, nuclear attack dan juga macam-macam lah Kan uh, apa nama ni apa nama ni the condo. Lepas tu tuan-tuan kita di 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 orang kata apa pada sekitar tahun 2000 macam itulah kan kita dikejutkan dengan satu kumpulan yang dipanggil sebagai anonymous uh, yang dipanggil sebagai anonymous yang pakai topeng apa nama ni uh, topeng apa dia panggil uh, Hawking Hawking mask apa benda tu yang pakai V of Vendetta kalau tuan-tuan baca tentang anonymous ni kan kalau tuan-tuan baca dalam anonymous ni dia ada satu kumpulan yang tak ada siapa pun tahu yang tak ada siapa pun tahu dan mereka ni berjaya shutdown the entire world uh, the entire world system mereka dedahkan ha, mereka dedahkan kecurangan kerajaan mereka dedahkan apa nama ni apa nama sampai stock market pun jatuh pada waktu tu ha, uh, sampai stock market pun jatuh pada waktu tu disebabkan oleh uh, kumpulan anonymous ni ha, jadi tuan-tuan apa nama ni Um, apa nama mereka mendedahkan apa nama salah laku kerajaan kan mereka mendedahkan um, maklumat-maklumat apa nama apa nama rahsia kan kepada umum bahawa kerajaan ada melakukan kesilapan-kesilapan tertentu itu anonymous tuan-tuan kan kemudian pada tahun 2014 anonymous sampai sekarang ni tak dapat tangkap tak ada siapa tahu siapa kepala dia dan sehingga ke hari ini anonymous kita tengok serangan dia terbaru adalah uh, serangan dia yang terbaru adalah ransomware dan serangan dia yang terbaru adalah ransomware dia lock apa nama syarikat apa nama uh, syarikat-syarikat besar lah antaranya adalah DHL sampai GPS kapal stuck dekat laut ha, hebat tak hebat depa ni bukan ada apa pun depa bukannya military depa bukannya ahli tentera 
Mereka bukannya apa nama ni, bukannya orang kata apa pegawai polis pangkat tinggi. Ha, tetapi mereka ni terdiri daripada orang-orang yang biasa. Orang-orang yang biasa duduk dalam kumpulan yang biasa. Tetapi mereka boleh shut down the entire world system. Tentang bayangkanlah. Kan kemudian kita ada apa nama ni, kita ada Phantom Fang. Ha, Phantom lah. Dia ada banyak Phantom Fang, Phantom yang yang familiar dia Phantom lah. Ha, Phantom yang pakai baju macam telekong tu macam hantu tu kan phantom punya yang logo tu phantom pun sama tuan-tuan kan dia dia attack kepada apa nama ni salah laku uh, <laughs> ni so, dia orang masuk kan long tiger pun habis kan dia pun dia pun attack daripada salah laku government kan kalau kita tengok antara serangan yang phantom telah buat adalah semasa zaman datuk seri najib razak tu semua kerja phantom fang tu kan penyebaran apa nama ni sehingga jatuh kerajaan sehingga jatuh kerajaan hebatnya mereka ni di antara mereka ni. Jadi itu yang saya nampak tuan-tuan, mereka ini terdiri, terdiri daripada pakar-pakar komputer. Yang mereka ni bukan siapa-siapa pun. Eh, mereka ni bukan siapa-siapa. Mereka bukan militer, mereka bukan polis, mereka kita tak tahu siapa mereka. Sampai ke hari ni orang tak tahu siapa JNN. Eh, siapa JNN? Kita pun tak tahu dibawa oleh siapa, mereka ni tim mana. Eh, kita pun tak tahu yang dok mesej saya semua fake account. Kan, semua fake account itu biasalah depa nak jaga depa punya uh, depa punya aktiviti kan dan saya juga pernah kena tangkap tuan-tuan saya pernah kena tangkap tahun 2014 dalam apa nama ni jenayah komputer macam jabat duk sebut tulah kan saya kena pokok-pok ni dan saya pernah duduk dengan depa pernah bekerja sekali dengan depa adalah kerja yang kami buat kami pun curi maklumat juga dulu macam JNN ni jugalah kan jadi saya pada waktu tu terexpose terexpose lepas tu kena tangkap hmm, itulah apa nama ni kenanganlah kan uh, terexpose Ha, jadi tuan-tuan apa nama ni saya nampak JNN ni dia boleh fokus pada isu yang lebih penting. Kalau kita belum ada satu tim yang ada bukan tak ada ada Phantom ingat kalau nama saya dah lupa dah budak ni belajar sekali dengan saya di JMI dalam bahagian network security. Pada waktu tu bank dia tak ada lagi apa nama ni rounding. Dia tak ada rounding lagi. Jadi dia dapat detect bahawa bank di Malaysia ni ada curi satu sen satu sen. Dia pergi hacking bank sistem. Salah yang kena tangkap tu. Dia pergi hacking bank sistem dia ambil balik duit satu sen tu. Dia ambil balik duit satu sen tu berapa juta dia dapat. Ha, tapi dia kena tangkap lah. Saya dah lupa nama dia. Tapi dia belajar di JMI. Ha, jadi tuan-tuan apa nama ni. Uh, akhirnya sekarang ni. Ha, di Kerajaan Malaysia pada waktu itu uh, tidak mengiktiraf hacker ni lah. Uh, macam luar negara, uh, hacker-hacker ni siapa? Hacker ni adalah gifted. Dia tak boleh belajar orang kan? Dia satu seni. Dia satu seni. Dia gifted. Dia kena ada link, dia kena ada macam-macam lah. Uh, untuk membuatkan dia jadi hacker. Uh, jadi kalau kat luar negara tuan-tuan, uh, mereka-mereka yang gifted jabatan-jabatan penting. Dan kalau dekat Malaysia tak ada kalau budak tu yang belajar sekali dengan saya tu dia kena penjara dia kena penjara 2 tahun dihalang untuk pegang segala alat elektronik dan akhir pergi ke berhijrah pergi ke Indonesia bekerja dengan syarikat yang pertama yang saya tahu dia kerja dengan Big Defender dan dia kerja dengan Big Defender di sana dan itu yang saya tahu dan <coughs> jadi tuan-tuan dan kenapa gelap dan kenapa gelap jadi tuan-tuan, saya nampak JNN ni kan, lebih selain daripada fokus pada isu individu. Sebenarnya anda seorang yang hebat. Anda boleh anda boleh jadi macam Phantom, anda boleh jadi macam Anonymous, tapi anda kena fokus pada topik-topik yang tertentu. Ini JNN kan, boleh bongkarkan berkenaan dengan isu rumah pelacuran kan, dan juga boleh bongkarkan berkenaan dengan isu rumah perjudian. Sistem prostitute eh, apa nama prostitute activity dengan link sistem dekat dalam Malaysia. Benda ni dah berlaku kat dunia. Kan orang kan kata mungkin orang orang kan kata apa? Ada apa dengan JNN dia hanya dalam group dalam uh, dalam apa nama Facebook ya. Kan tapi you buktikan. Kan uh, you buktikan orang kata apa? Uh, buktikan dengan pendedahan-pendedahan yang buat dalam fokus-fokus tajuk yang yang penting. Bukan fokus kepada individu. Kan kita tak mau jadi white hat lah, white hat ke white collar atau orang panggil white collar hacker lah, yang dia fokus untuk menjatuhkan kan? dia fokus untuk menjatuhkan individu tetapi saya cadangkan kepada JNN ni untuk fokus menjatuhkan satu institusi kan? antaranya adalah menjatuhkan institusi rumah pelacuran menjatuhkan institusi rumah perjudian kan? menjatuhkan apa nama ni apa nama uh, membongkarkan berkenaan dengan apa nama ni parti-parti kan? di Bukit Malut dan sebagainya 
Kan, ambil apa, apa nama tugas tu. JNM ni adalah Jabatan Netizen Negara. Kan, Jabatan Netizen Negara lah yang famous sekarang ni. Kan, mereka banyak mendedahkan maklumat-maklumat. Apa nama ni. Antaranya mereka lah yang menjatuhkan Long Tiger. Kan, bukannya Jabat Dhaka. Kalau kita tengok mereka ni yang buat apa nama ni. Apa nama kolektif data dan sebagainya. Kan, ha. Kolektif data dan sebagainya yang mendedahkan maklumat. Kan, jadi itulah. Kan, uh, itulah Aman Shah Kantui beli Porsche tahun 80-an. Siapa dia? Saya tak pasti itu. Kan, uh, jadi itulah. Gen N sekarang ni tengah fokus hapuskan penatang haram. Ya, tuan-tuan. Fokus. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan percayalah. Saya bukan nak tipu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa baca tentang Phantom. Kan, tuan-tuan biasa baca tentang Anonymous. Tuan-tuan tahu. Mereka ini terdiri daripada. Tuan-tuan kalau tengok hak kena tangkap. Tuan-tuan pergi dekat Google. Sekejap lagi tuan-tuan type The Condor. Tuan-tuan type nama ni. Uh, Tuan-tuan pergi kat Google nanti. And Tuan-tuan type nama The Condor. Tuan-tuan bayangkan muka selengah bodoh macam tu. Kan? Saya cakap tuan-tuan. Tuan-tuan bilang bos sorry. Muka bangang ni lah. Dengan spek mata bulat. Dia boleh shut down US system. Dia boleh shut down US dengan Russian system. Sehingga diiktiraf pada waktu tu. Wanted by CIA. Ha, dia kondo Muka memang bongok gila Tuan-tuan memang tengok dia Aduh Fail lah tuan-tuan Memang fail Tapi dia boleh buat kan? Tapi dia boleh buat Kita tak tahu tuan-tuan kan? Kita tak tahu kan? Suatu hari nanti mana kita nak tahu Di Malaysia Kita ada JNN Kita ada JNN Mampu untuk shutdown Mana Yang curi satu sen tu lah Tak ni pada tahun 2000 Yang hacking my bank ni Tahun 2000 Saya masuk JMI Tahun 2000 saya masuk JMI tahun 2009. Uh, saya masuk uh, JMI tahun 2009. Dia dalam tahun 2009. And dia hacking masuk dalam apa nama dia budak network security. Nama dia saya lupa. And nama dia saya lupa. And jadi tuan-tuan, and di Malaysia mungkin kita ada JNN yang mampu untuk mendedahkan maklumat ni. Kan fokus pada isu utama, cari dalangnya. Kan contohnya macam rumah apa nama ni prostitution apa ni apa nama ni prostitute activity. And dia melibatkan uh, ketua polis balai. And dia melibatkan apa nama ni uh, melibatkan uh, ketua D7 dan sebagainya. Dedahkan. Dedahkan maklumat mereka, mereka ni. And kalau ni saya nak, saya nak bagi tahu cara. And dekat mana pusat tu dibuka. And dekat mana pusat tu dibuka duduk dalam kawasan mana. And dengan cara mendedahkan. Mendedahkan siapa yang bertugas di kawasan tu. And uh, dia boleh boleh menyebabkan apa nama ni prostitution activity ni akan jatuh dan akan jatuh. Dan juga sama juga dengan apa nama ni uh, apa nama gambling kan <laughs> apa nama uh, online gambling uh, online gambling eh anda dah kan siapa yang terlibat kan siapa depa ni kan apa nama ni night night dragon ke 14 dragon ke 12 dragon ke tak tahulah siapa depa ni dia dah kan maklumat depa ni anda dah kan maklumat depa ni supaya umum tahu dan jadi mereka ni juga akan akan jatuh fokus pada isu-isu tu dan juga sama juga macam isu bukit malut korek And korek dalam-dalam And korek dalam-dalam Siapa yang terlibat And macam sekarang ni Di, di Langkawi Mereka beritahu ada seorang lawyer And lawyer ni Warga negara Burma And uh, Abatros Abatros ni Apa nama The Gondor kan Nama dia And apa nama ni um, uh, Orang kata apa uh, Di Langkawi ni Apa nama Lawyer tu adalah seorang Burma And lawyer ni Digeruni oleh Orang kata apa Orang-orang Langkawi dan lawyer ni jugaklah and lawyer ni jugaklah yang uh, memohon apa nama ni yang saya tahu lah informer saya bagi tahu yang memohon kerakyatan bagi pelarian-pelarian di Langkawi and dedahkan and cari and siapa lawyer ni and siapa lawyer ni apa nama ni uh, latar belakang dia and dedahkan maklumat dia sebab apa tuan-tuan orang yang buat salah ni and dia akan hidden kalau kita tengok macam mana anonymous attack macam mana Fenton attack Saya kaji dia punya trend And orang yang buat salah ni Dia nak Dia punya behave dia Dia akan Dia akan selindung Dia akan selindung identiti dia Dia takut orang tahu Siapa diri dia And then dia akan gunakan Apa nama Proksi-proksi yang tertentu And jadi orang kata apa Dedahkan siapa mereka ni Bongkarkan siapa mereka ni And mungkin JNN ni Satu hari nanti And akan dikenali lah And akan masuk dalam sejarah dunia Itu eh, tuan-tuan jangan menggila Dan Anonymous masuk dalam sejarah dunia apa nama ni uh, Phantom masuk dalam sejarah, sejarah dunia Tuan-tuan mungkin tak kenal daripada ni Saya kenal sebab saya belajar dalam komputer sains And saya kenal lah And jadi orang kata apa Mungkin JNN ni akan masuk dalam sejarah dunia Sejarah yang macam mana And JNN Malaysia 
uh, shut down the oh, the whole entire prostitution activity in Malaysia. Siapa nak tahu? Kan? Ha, siapa nak tahu? Kan? Ha, jadi orang kata apa masuk dalam apa nama history, world history, apa nama JNN Malaysia berjaya shut down and keseluruhan sistem pelacuran di dalam negara Malaysia ataupun JNN Malaysia mendedahkan apa nama ni pegawai-pegawai berpangkat tinggi yang melindungi online gambler dan sebagainya. Kan? Sebab depa ni susah nak tengkap kan. Depa ni senang nak berjuang. Depa ni senang nak berjuang sebab orang tak kenal depa ni siapa. Kan? Ha. Orang tak kenal depa ni siapa sebab tu saya kata pada tuan-tuan, sehingga ke hari ini belum ada seorang pun anonymous yang asli. Ha, anonymous yang asli ya, eh? bukan depa punya macai. Ha, bukan depa punya macai. Anonymous yang asli ni belum ada pun ditangkap. Tak dapat tangkap. Tuan-tuan pergi lah cari dalam rekod CIA kan. Tuan-tuan pergi lah cari dalam rekod mana pun. Tak ada siapa lagi tangkap siapa apa nama anonymous ni. Tak ada siapa kenal. Sama juga macam Femtum. Femtum mereka ni pun sama juga. Mereka tidak ditangkap. Cuma Femtum ni, uh, bateri saya tinggal 15%. Eh. Cuma Femtum ni dia attack kepada, uh, dia cuma trend yang berbeza. And anonymous dia attack kepada salah, salah, salah laku government. Femtum dia, dia attack kepada institusi. Uh, perbankan uh, terutamanya lah uh, sebab dia anggap bank ni menipu rakyat ataupun dia attack pada sistem-sistem percukaian jadi kita tengok semua mereka ni dia pun attack pada isu yang besar uh, dia pun cuba jatuhkan the whole uh, entire sistem yang besar uh, JNN jangan buat dark web dah lah uh, tapi tak apa uh, tapi tak apa uh, bagus kan uh, sebab tu saya sokong kan uh, kalau orang minta saya komen untuk hapuskan mereka ni saya kata uh, tak relevan <laughs> sebab saya dah tengok benda ni And Mungkin orang yang tak belajar dalam bidang ni Dia tak tahulah Macam saya memang saya belajar dalam bidang komputer sains Saya tahu kepentingan-pentingan mereka ni Mereka ni adalah gifted kan? Mereka ni gifted Mereka mempunyai banyak saluran And Kalau tuan-tuan tengok Apa nama ni Sampai PDPA punya uh, Keresaan pun mereka boleh dedahkan Kira mereka ni hebat lah Maknanya mereka ada link-link yang tertentu Haa uh. Uh, kena buang polis pun sabit dadah tak tahulah eh dak saya bukan kena buang polis disebabkan sabit dadah ni nak bohong saya tak pernah kena <laughs> saya tak pernah kena apa nama ni uh, tak pernah kena apa nama ni sebarang uh, jenayah melibatkan dadah uh, suruh JNN tolong cek <laughs> tak jaya suruh JNN tolong cek betul tak betul tak ada saya tak ada jenayah dadah tak ada eh, jenayah dadah tak ada jenayah rasuah tak ada jenayah apa nama ni pemerasan orang awam tak ada Kan, tapi yang ada kan, jenayah komputer mungkin ada kan, jenayah komputer mungkin ada tapi yang lain tak ada ni ada tipu kan, petition pertama pada BB Yusof tak tahu tak ada siapa tahu tapi dia katakan alumni jam BB time to, uh, time tu ya betul entahnya kalau kita tengok ni uh, Eric Zahan bagi tahu petition pertama kepada BB Yusof tak ada siapa tahu yang buat ya siapa yang buat pun tak tahu tapi dikatakan alumni jam BB time tu dia boleh shut down tu kan ya memang kan uh, sebab itulah kita tahu apa nama kuat rupanya kuasa JNN terbaik dia betul eh? ses dahlan eh? memang kuat and kuasa netizen ni memang kuat and jadi orang kata apa cuma mereka perlu struggle and nasihat saya perlu struggle and jangan attack pada individu kalau attack pada individu you cannot change anything tak boleh nak ubah apa pun and tak boleh contoh kata kalau attack uh, long tiger mungkin dapat Uh, mungkin dapat nama bahawa JNN telah menjatuhkan Long Tiger tapi ada setengah orang yang sokong Long Tiger kan apa nama sebagai contoh attack apa uh, uh, Pogomo kan tak jadi apa pun tak ada impak kesan yang besar pun tak ada kan jadi hang attack aku aku attack hang buang masa kan uh, buang masa jadi tuan-tuan apa nama yang perlunya saya nasihatkan kepada JNN ni kan uh, ni nasihat saya lah teguran saya nasihat saya kepada orang yang faham kedudukan mereka kan lepas ni attack pada isu-isu yang lebih besar Attack pada isu-isu yang lebih besar Bongkarkan berkenaan dengan Apa nama ni Pelarian uh, Rohingya and Bukit Malut and Cari Mereka ni ada informer-informer mereka informer Saya pun ada dapat banyak informer and Dedahkan berkenaan dengan Bukit Malut Sebab orang tak tahu siapa JNN Macam saya bila saya buat live Saya kena attack Ugutan membunuh Ugutan nak pukul dan sebagainya JNN tak ada siapa kenal and Jadi orang kata apa Bongkarkan berkenaan dengan isu Bukit Malut Bongkarkan berkenaan dengan isu Kuala Perlis Bongkarkan berkenaan dengan isu Kuala Kedah. Ha, jadi cari siapa uh, ahli uh, immigration mana yang yang apa nama ni yang melindungi mereka. Ha, kita tak mahu ada pegawai yang terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Ha, lawyer mana yang 
And lawyer mana yang um, yang melindungi mereka? Bongkarkan. Walk clock daripada satu fakta, satu fakta. And supaya jatuh. And supaya kita dapat, uh, supaya kita dapat, uh, orang kata apa, halau semua parti-parti ini keluar daripada negara Malaysia. Lepas tu dedahkan. And dapatkan, apa nama ni, list-list rumah pelacuran dalam Malaysia. Sebab hari ini orang tak tahu. And saya boleh sebut daripada Johor sampai ke Perlis. Sebab saya pernah kerja dalam polis. Ada rumah-rumah pelacuran. Ada rumah-rumah percudian di seluruh Malaysia. Tapi tak ada siapa dedahkan. And dedahkan lokasi duduk di mana. And dekat dengan balai polis mana. Siapa yang terlibat. And dedahkan semua tu. Sebab bukan ada orang kenal pun JNN. Tak ada siapa pun kenal JNN. <laughs> Jadi dedahkan. Supaya apa nama ni. Uh, supaya... Uh, kita dapat jatuhkan The whole entire system ni Eric Zahan habis keluar pasal BV tu BOD board of director Lantikan politik PH Ya betul Bukan kata dia board of director Yang dilantik oleh politik PH, Apa nama ni Kerajaan PH saja Tetapi syarikat BV ni Terlibat dalam syarikat GLC Yang ditanggung oleh Kerajaan PH pada waktu tu Han siapa tahu Gila syarikat besar tu Jadi syarikat GLC Dan berapa kali dia bankrupt Dia bukan berjaya Dia bankrupt Tetapi syarikat dia dibantu oleh apa nama ni kerajaan untuk inject dana masuk supaya dia dapat struggle dia pakai duit rakyat kan ha. betul ya alang-alang ambil kes besar terus wah pegawai immigration mana tu fik ada kita dapat tahu daripada uh, daripada apa nama orang langkawi kan bongkar kan dapatkan maklumat kan dapatkan maklumat JNA berhubung dengan orang-orang langkawi dan depa akan bagi maklumat. Depa ada pelbagai maklumat kan. Bagi depa bagi maklumat betul bongkarkan berkenaan dengan isu tersebut. Kan. Gen N ni bukan RBA kan sama juga kan. Anonymous pun kita boleh panggil depa ni kategori RBA juga kan. Tapi Red Bean ni adalah nama tim. Red Bean Army ni tim cyber trooper yang ditubuhkan oleh oleh DAP. Kita kena tahu kan depa ni jin. Depa jin, depa Gen N. And, jadi apa nama kita ada Anonymous Kita ada Phantom Kita ada Phantom Fan Kita ada macam-macam tim kita ada And, uh, Jadi mereka ni memang me memang perlu And, Sebab mereka tak Macam-macam uh, RBA memang Mereka dah, dah berat kepada Apa nama ni DAP Sebagai contohnya macam Apa nama Jebat Dahaka uh, Dia tu salah seorang daripada RBB lah And, Dia tu salah seorang daripada RBB Tapi orang Melayu kita hari ni Mereka terlepas pandang And dulu kan famous kes dia dia menerima bayaran hampir 14000 daripada apa nama ni Demokratian Asian Party and untuk memecah belahkan orang Melayu dia menghina orang Melayu mengata orang Melayu bodoh bangang bengap dan sebagainya and tapi hari ini bila bila tiba-tiba tiba-tiba dia dia ada dia sokong Melayu orang Melayu pun oh panglima panglima tapi latar belakang pun tak uh, apa nama tak semak panglima apa kan panglima jebat bangla kan kan ha RBA memang ada cuba pakai nama JNN tapi tak berjaya dah kantoi dah tak lama dia menyamar dalam JNN ha. Abang Azim Adnan JNN kena buat tapisan kakau untuk orang nak masuk grup tu dia grup dalam Facebook ni tuan-tuan grup dalam Facebook ni mereka cuma grup sonok-sonok lah. Tapi hak duduk belakang tu kita tak tahu siapa dia. Grup dalam Facebook ni mereka guna untuk dedahkan maklumat. Selalu yang macam tu lah. Mereka gunakan platform ni untuk mereka siarkan maklumat. Jadi mereka ambil semua orang nak bagi orang share. Tetapi siapa di sebalik JNL tu kita tak tahu lah siapa yang struggle dia tu. Dia mesti takkan dia nak dedahkan dalam. Takkan dia nak buka Facebook group. Dia nak letak nama JNL. Dia duduk dalam tu. Jadi kita tak tahu lah siapa dia mereka ni. Tapi, tapi yang pentingnya. Adalah mereka perlu fokus Yang dalam grup Facebook mereka tu Ada siapa pun tak kisah Sebab mereka nak gunakan platform tu Untuk untuk orang share and Untuk orang share and Untuk orang share berkenaan dengan isu-isu tertentu and Dia akan ambil lah Gunakan sebagai platform and Tetapi siapa yang duduk yang betul-betul genuine tu kita tak tahu Sebenarnya, sebenarnya mereka nak buat hidden identity pun boleh juga and Mereka add ramai-ramai masuk Sampai 250 ribu orang Contohnya, oh ni group JMN Konon-kononnya ahli JMN and Untuk mereka hidden identity and Mereka macam worm-worm Tuan-tuan tahu macam serangan worm and Dia masuk, dia copy-copy-copy-copy kan Dia macam tu lah, dia duduk di antara ramai-ramai tu Tapi kita tak tahu siapa dia hide genuine dalam tu and, uh, Jadi tu bagus juga untuk macam tu apa yang Syafiq cakap ni semua boleh dikatakan mereka ni cyber trooper orang awam tak tahu sangat benda ni ya betul. RBA bulan-bulan allow 3000 setengah kerajaan DAP sediakan ya betul. JNN tak akan mendengar dengan politik salah hantam. 
Anda faham? Ya. Yes betul gunakan untuk dedahkan maklumat tapi di sebaliknya anda tidak tahu RBA kaya dan rentan mewah. Eh, marah betul fik kat jebat. Ha, dia memang dak bukan saya marah. Bukan saya marah dia memang bangla pun. Dia memang bangla. Kan? Ha. Ni siapa dok hantar kat saya ni? KL Escort, KL Escort ni saya tak layan Escort Escort ni. Kan? Ha, saya ada bini. Kan? Dalam JNN jangan pernah anda hentam fik hentam aku sokong. Hati-hati hmm. bro Jangan buka Bertindak tanpa mereka sedar Mereka sangat kejam Betul And any number memang kejam gila And kalau mereka nak bogey Mereka bogey terus ya Tapi tak apa lah And, and kita cuma nak bagi tahu channel mereka ya And saya bukan nak hantar mereka Saya nak bagi tahu channel mereka Syafiq aku baru tengok live video kau Aku sokong untuk bongkar Nak tahu apa JNN and, Bukan nak bongkar mereka ni <laughs> Bongkar mereka tak guna Sekarang kita akan hilang satu tim kita akan hilang satu tim yang mana mereka ni mempunyai kepakaran. Kalau kita bongkar mereka mungkin ada di antara mereka yang kena tangkap atas faktor politik dan sebagainya. And, tapi kita nak gunakan. And, kita nak gunakan mereka ni untuk isu-isu yang lebih besar. Kita mohon kepada JNN untuk fokus pada isu-isu yang lebih besar. Lupakan berkenaan dengan apa-apa gomor ke apa. Biarlah. Orang orang kata kat saya lagi banyak admin JNN. Orang kata kat saya murtad. Orang kata kat saya keluar daripada Islam. Orang kata kat saya penyokong agama Kristian. Macam-macam orang kata. Tetapi move on. Kita tak boleh tutup mulut orang. Kalau kita nak jatuhkan dia pun tak guna. Ha, kita tak boleh tutup mulut orang. Tetapi kita buat sesuatu yang orang boleh nampak. Ha, sesuatu yang orang boleh nampak kejayaan kita. Ha, ha, orang kata apa? Yang orang boleh nilai siapa diri kita. Ha, jadi JNN fokuskan. Ha, jangan duk layanlah individu-individu rapla jingga. Ha, orang kedah panggil kita rapla jingga. Ha. Jadi orang kata apa? Fokuskan kepada isu-isu yang lebih besar. Dedahkan berkenaan. Sebab sebelum ni kita tahu. DNN ni tengah duduk dedah tentang UN, UNCHR. Tapi saya agak heran. Kenapa terhenti sepauh jalan. And kenapa tiba-tiba masuk isu hak baru. Ha, ni split ni bahaya. Ha, jadi teruskan. Ha, teruskan dedah berkenaan dengan apa nama ni isu Bukit Malut. Teruskan dedah berkenaan dengan apa nama Rohingya dan sebagainya. Jangan stop. Sampai dah, dah, dah selesai. Dah sampai target. Dah sampai goal untuk halau semua warga asing keluar daripada Malaysia Baru pindah pergi kepada isu yang baru And, Apa nama ni uh, Untuk bongkarkan berkenaan dengan isu pelacuran dan perjudian Jadi fokus pada isu-isu yang tertentu Kadang-kadang individu ni dihantar untuk nak 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 kacau je ha, Jadi kena tahu ha, ni macam ni macam mana nak, 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 nak lawan jadi kena hormat sikit lah. Ni orang lama dalam phantom. Cik. And, uh, and kena tahu. And, ni saya melawak orang tahu. Saya tak nak kena mengenal dengan phantom. And, uh, <coughs> Terbaik lah bro. Info-info macam ni lah kita nak dengar. Bukannya gaduh tak tentu pasal. Inilah orang panggil guna teknologi dengan cara yang betul. GN, TNN kasih bongkar penguat kuasa yang makan suak di pintu sepadan negara. Sebab berjuta kali pun operasi sebuah akan sia-sia. Mohon kerajaan pandang sirih benda ni. Boleh hantar. Depa antara depa ni mungkin ada drone. Terabangkan drone kan, Untuk pantau tengok kan, Untuk pantau tengok Dedah kan kan, ha. Bongkar tu boleh fit Tapi selagi undang-undang Ibarat sarang laba-laba Tak guna Ada nama Ada pangkat Mudahlah koyak sekarang Kalau rakyat marah Macam kita ni Ibarat lalat Confirm tersangkut Tuan-tuan Undang-undang luar negara Lagi hebat Tetapi kenapa Anonymous boleh berjaya Kenapa Phantom boleh berjaya Kerana orang tak kenal Dari siapa dia Sama juga macam JNN Siapa kenal dari siapa dia kan, Ada orang panggil Dari ni Jin Sebab JNN Ada orang panggil mereka Jabatan Netizen Negara Tapi mereka tak tahu Siapa di sebalik mereka ni And Orang tak tahu Yang duk PM saya pun semua Fake account Ada bagi maklumat Tentang Ibrahim Muslim Dulu tu Jadi begitu juga tuan-tuan And ini must berjaya Shut down the world The whole entire system In the world Satu dunia punya sistem Dia pun shut down Gila tak gila Phantom pun sama juga Dia pun shut down Satu dunia punya sistem Bukan mereka shut down Biasa-biasa punya sistem Dan mereka ni pula Bukannya terdiri Di antara pegawai-pegawai Di dalam kerajaan mereka bukan terdiri di antara pasukan-pasukan tentera. Sebab tu kalau saya saya tunjuk contoh yang biasa tangkap. Yang biasa ditangkap di dunia. Tuan-tuan pergi tengok dalam tu The Condor. Tuan-tuan pergi type nama The Condor. The Condor ni muka Allah. Tuan-tuan tengok pun gelak pun kan. Muka dia macam dengan apa nama Profesor apa nama? Uh, dalam cerita Captain of America. Nama apa Profesor tu? Uh, aduh lupa dah. Zulu, Zulu. Apa nama? Uh, Zola Zola Muka macam Profesor Zola Kan Lawak gila dia. Kan? Tapi Tapi dia boleh shut down US system uh, Tu tuan-tuan jangan, jangan ni Sebab tu kita perlukan mereka ni Sebab tu lah kita perlukan mereka ni Sebab mereka ni Bukan macam kita Dia buat live Apa segala ni Tak 
Orang tak kenal daripada ni siapa. Tapi mereka ni boleh shutdown entire system. Antaranya tentang uh, IC dan sebagainya. Dedahkan maklumat ni. Correct, correct. Saya tahu dalam JNN mereka ada data analitik. And mereka ada apa nama Syafiq standby by kan <laughs> depa ada data and uh, saya berani cakap ni sebab saya tak ada rekod depa nak dedah ke apa rekod saya depa ada data macam-macam lah kan macam-macam jenis and yang depa boleh gunakan kan yang depa boleh gunakan kan untuk orang kata apa untuk menjatuhkan institusi yang tertentu antaranya adalah uh, Papa Zola ia adalah kebenaran kan <laughs> Profesor Zola kan jadi tuan-tuan Uh, Zola Project eh? Zola Project <laughs> dalam filem Captain of America. And, jadi ambil satu isu yang besar. And, uh, ambil satu isu yang besar. And, saya percaya. Saya percaya ni saya bagi tahu kepada, kepada JNN eh. Saya percaya JNN akan dapat satu nama uh, yang sangat besar yang akan di dihormati oleh seluruh rakyat Malaysia apabila JNN berjaya menumpahkan tiga benda yang saya sebut tadi. Sebab tiga benda ni memang susah nak tumpah. Antaranya pendatang haram tanpa izin, judi online dengan rumah pelacuran. Kalau hari ni JNN berjaya, kan, saya berjuang daripada tahun 2013. Kan, susah gila kan, nak buat. Dan tak ada satu lagi kejayaan kecuali kita buat lari untuk selamatkan. Jadi kalau JNN berjaya untuk buat ni, kan, kalau JNN apa nama berjaya And untuk 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 shutdown benda-benda ni apa nama ni escort girl dan sebagainya ni ada orang hantar kat saya ada escort girl punya link ni mungkin di antara mereka pakai apa nama ni pakai link RBA dia beritahu kat saya suruh dedahkan ramai perempuan-perempuan Melayu yang jadi escort kat dalam link tu And, uh, jadi uh, orang kata apa on And, uh, on dengan orang kata apa isu-isu uh, yang panas And, tak payah buat serangan individu Serangan individu ni hanya merosakkan nama JNN saja. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Wabilai taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.